Amigos, nos reencontramos hoy con el doctor Daniel Nogueira, con la columna de salud aquí en Subrayado. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge Blanca? Bueno, a toda la, la teleaudiencia. Bien. Eh, vas a hablarnos de colesterol hoy. Hoy vamos a hablar del problema del colesterol cuando este está elevado, ¿verdad? Y en primer término yo creo que es importante destacar que se trata de una sustancia grasa que produce el hígado y que es imprescindible para el cuerpo, por lo tanto, no es perjudicial, salvo que su nivel sea excesivo y se acumule en las paredes de las arterias en lo que se denomina ateroesclerosis o arterioesclerosis, que es que las arterias están endurecidas. Ahí está. Pero hay un colesterol bueno, ¿no? La gente piensa que hay un colesterol bueno y un colesterol malo y eso no es correcto porque el colesterol es único. Se une a proteínas para viajar en la sangre, cuando lo hace del hígado al resto del cuerpo, incluidas las arterias, se habla de LDL, L es de low en inglés, baja densidad, mal llamado malo. Si lo hace al revés, hacia el hígado para que de esta manera se elimine el exceso, se denomina HDL, H de high en inglés, lo cual se denomina o se conoce como colesterol bueno. Todos creemos saber qué es lo que produce el colesterol. Sin embargo, esta es una enfermedad, ¿está bien que se le diga? Es una enfermedad, es un problema de salud en sí mismo, también factor de riesgo para otros problemas, sobre todo el cardiovascular. Y bueno, múltiples son las causas. En primer término, la genética, hay muchas familias que heredan este problema. Otras causas es la obesidad, los alimentos con grasas saturadas o grasas trans, que son las grasas malas, la diabetes, las enfermedades hormonales, sobre todo la tiroides, en renales también patologías de riñón, patología hepática o el consumo también de algunos medicamentos que puede acarrear este problema. El tema importante también es que el colesterol, más allá de que nos portemos bárbaro, aumenta con la edad e indirectamente el estrés psíquico también lleva a su elevación y el tabaco, por ejemplo, baja los niveles de HDL, del llamado bueno. Y uh -huh. Eso es un factor a tener en cuenta. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la, la, la pregunta del millón este, y me incluyo ahí también porque tengo <risa> problemas de colesterol. Bueno, en principio eh, un hábito alimentario saludable, reducir el consumo de grasas saturadas o grasas malas o grasas trans, hay que leer las etiquetas de los alimentos, eh, eso implica evitar los fritos, los fiambres, las carnes sobre todo con alto contenido de grasa, manteca... Reducir, obviamente, los niveles de colesterol en sangre, aumentar el consumo de fibra, frutas y verduras, porque tienen un fenómeno de arrastre muy bueno, alcanzar un peso saludable, hacer ejercicio regularmente, ya que reduce los triglicéridos, uno de los tipos de, de grasas que están en la sangre, y también aumenta el colesterol llamado HDL o bueno. Obviamente que hay medicamentos que son muy eficaces y seguros, tanto a mediano como a largo plazo, pero hay que destacar que jamás, jamás, y esto hay que subrayarlo, van a reemplazar la alimentación correcta, la suspensión del cigarrillo y la práctica regular de ejercicio físico, dado que el colesterol elevado es un problema crónico que implica un tratamiento generalmente de mucho tiempo y en algunas personas para toda la vida. Qué médico severo. No, no, no nos dejas comer ninguna de las cosas ricas no, que andan por ahí. De vez en cuando se puede. Algunas se pueden, por lo menos ¿verdad? los fines de semana. Pero realmente es un problema crónico que hay que, bueno, hay que saber manejarlo y no es fácil. No es fácil. Gracias, Daniel. Ampliamos toda esta información mañana, 22.30, antes se seca en el 20 en Vía Sana. Me parece bárbaro. Nos vemos en 15 días. Así Chao. es. Y mañana empezamos con todo eso. Con una serie de eventos...